ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷിനെതിരെ ഉടൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകും നിലവിൽ ഇരുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫിന് ഉള്ളത് യു ഡി എഫ് പക്ഷത്തേക്ക് ചേക്കേറിയ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷിനെതിരെ ഉടൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന നിലവിൽ ഇരുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫിനുള്ളത് അവിശ്വാസം പാസാകാൻ ഇരുപത്തെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണ വേണം രാകേഷിന്റെ നീക്കങ്ങളോട് എതിർപ്പുള്ള യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കരുനീക്കം എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ടിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ രാകേഷിന് തുടരാൻ ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ യു ഡി എഫ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷ് ചേർന്നത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് അദ്ദേഹം ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വവും രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ രാകേഷ് മേയർക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തത് കൂറുമാറ്റമായി കണക്കാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി എൽ ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി യു ഡി എഫ് അംഗമായ ഭാരതി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ എത്താതിരിക്കുകയും പിന്നീട് മിൻസിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയവും ഗൌരവമുള്ളതാണെന്ന് സി പി എം കക്ഷി നേതാവ് എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അഞ്ചോളം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ആ കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്തെന്നറിയുമോ ഇത് അയോഗ്യത കാരണമാകുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തത് കള്ളയെ പിടിപ്പിച്ചു വ്യാജരേഖ ചമക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസിലേക്ക് പോയിട്ട് പോകരുത് ഒരു കാരണവശാലും അത് വിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുമ്പോൾ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്